Edgar Degas avait la dent dure, en particulier avec ceux qui l'intéressaient. S'il n'en était pas ainsi, avouait-il, je n'aurais plus une minute à moi pour travailler. C'est lui qui qualifia Eugène Carrière de vateau à vapeur, un jour où il tenait la forme, à moins que la sentence n'ait visé Paul et le « impossible de mettre les historiens d'accord là-dessus ». Rappelons par exemple qu'il disait de Gustave Moreau, un mystique qui connaît l'heure des trains. Pour ma part, je vote pour Carrière, pour la simple raison que la formule correspond mieux à sa peinture qu'à celle de Hélu, mais je vous laisse en juger. Précisons seulement que Gêne Carrière fut un intime des écrivains fondateurs du mouvement symboliste que Degas n'appréciait que modérément, intime sans que ceux-ci puissent d'ailleurs revendiquer l'avoir influencé. C'est en effet, en tant que peintre de l'âme, que Carrière rencontra un grand succès en France et bien au-delà, malgré les critiques qui lui reprochaient d'user abusivement d'un procédé. Ils n'étaient d'ailleurs pas tous d'accord sur ce point. Albert Aurier, qui fut le premier à deviner le génie de Van Gogh et Gauguin, écrivit dans le Mercure de France « Cette réalité écœurante, dont son âme délicate de poète eut souvent à souffrir, il s'efforce de nous la voiler, de nous la présenter baignée de mystère. De parti pris, il éloigne de nous la nature, la vie. » La sale et banale et méchante vie. La même année pourtant, Félix Fénéon, un écrivain anarchiste qui défendait l'impressionnisme dans les colonnes du Figaro, il faut savoir assumer ses contradictions, écrivait dans le chat noir. Trop de fois répété, l'émouvant sourire de cette peinture devient minauderie et commerciale estampille. Les brumes d'où les figures émergent à peine sont propices aux rêveries des visiteurs. Pour Eugène Carrière, les choses sérieuses avaient commencé lors d'un voyage à Londres, quand il y découvrit les œuvres de Turner et Whistler, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles le marquèrent durablement. De retour à Paris, il va régulièrement participer au salon, y présentant les portraits qui feront sa gloire, Verlaine, Blanqui ou encore Gauguin, ainsi que des scènes de félicité familiale. Père de sept enfants, il était bien placé pour se faire une spécialité de la maternité par le jeu d'un savant brouillard qui estompe autant les visages que les attitudes ou les gestes, brouillard gris ou bistre reconnaissable au premier coup d'œil, il nous introduit dans l'intimité d'une famille, qui nous semble d'autant plus familière que, justement, elle n'est pas identifiable. Ou plutôt si, cette famille, c'est la nôtre. Ce désir de paternité le poussa aussi à fonder une école, l'Académie Carrière, située rue de Rennes à Paris, dans un Montparnasse qui n'avait alors qu'un lointain rapport avec celui d'aujourd'hui, école qui vit passer Henri Matisse et André de Rhin, entre autres peintres devenus fameux. Pouponnière du fauvisme, l'Académie Carrière eut aussi la particularité d'être l'un des premiers ateliers mixtes de la capitale. En 1904, lors d'un banquet organisé par la revue La Plume, dont les locaux étaient situés à proximité rue Bonaparte, Eugène Carrière fit un discours qui en disait long sur sa philosophie. L'homme est maître de son destin. Il peut découvrir son image dans ses semblables ou se complaire à la satisfaction passagère des apparences. Les poètes ont le sens du vrai chemin. Ils savent les réalités invisibles que la vie nous dévoile au cours de notre labeur. Les œuvres peintes de Whistler, dont Carrière avait fait la connaissance lors de son voyage en Angleterre, lui avait fait une impression extraordinaire, comme on put le vérifier dans son travail, durant plusieurs décennies. Mais dans les dernières années de sa vie, en particulier dans ses propres portraits, c'est Whistler qui avoua pinceau à la main, si je puis m'exprimer ainsi, combien cette impression avait été réciproque et combien lui-même avait pu être influencé par Eugène Carrier.